ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి కారణాంక విభజన అనేటువంటి టాపిక్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది బీజీ సమాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించింది కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి బీజీ సమాసాలని కారణాంకాలుగా విభజించడం ఎలాగా ఇందులో ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు ఇదే టాపిక్పై మనం ఒక ఐదు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఆ ఐదు వీడియోలని కూడా మీరు పూర్తిగా వాచ్ చేయండి తర్వాత దీన్ని వాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ టాపిక్లో మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి అవసరం అవుతాయి కాబట్టి వాటి కోసం మొదట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను మొదట మనకి అవసరమైనటువంటి ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ ఈక్వల్స్ టు మన అందరికీ తెలుసున్నదే ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ స్కేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్కేర్ అవుతుంది ఏ స్కేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్కేర్ అవుతుంది ఇక రెండవది ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్కేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్కేర్ అవుతుంది ఈ తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఓల్డ్ స్కేర్ ఏ స్కేర్ ప్లస్ బి స్కేర్ ప్లస్ సి స్కేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ టూ బిసి ప్లస్ టూ సిఏ ఈ విధంగా ఉంటుంది దీని యొక్క ఫార్ములా అనేది తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ స్కేర్ మైనస్ బి స్కేర్ అవుతుంది ఏ స్కేర్ మైనస్ బి స్కేర్ అవుతుంది ఇక దీంట్లో మనకి ఉండేవి ఏంటంటే ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ మరి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్యారంటీగా ఎగ్జామినేషన్లో వీటి నుంచి క్వశ్చన్ అడగడము అనేది జరుగుతుంది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే మనం మొదట ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది మధ్యలో ప్లస్ ఉన్నట్లయితే ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది ఇంటూ ఏ స్కేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్కేర్ అవుతుంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అని ఇచ్చినట్లయితే మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి అనేది మొదటి వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా రెండో దాంట్లో మనకు గుర్తు ఏం వస్తుంది అంటే మైనస్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం గుర్తించాలన్నమాట ఇక ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ ఆ సూత్రం వచ్చినట్లయితే మనకి ఈ సూత్రం వచ్చినట్లే అంటే మధ్యలో మైనస్ ఉన్నది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి తీసుకోవాలి తర్వాత మధ్యలో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్లస్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది మనకి ఈ సూత్రాలు కానీ వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈజీగా చేయొచ్చు ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఫైవ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ఫోర్ కారణాంకాలు కనుగొనము అన్నాడు ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు కారణాంకాలు కనుగొనాలంటే మనకి ఒకే రకమైనటువంటి పదాలు కొన్ని ఉండడము అనేది జరుగుతుంది వాటిలోంచి కామన్గా ఉన్నటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటికి తీసేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ అనేది రెండింటిలోనే కూడా కామన్గా ఉంది అదే ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఫోర్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలోంచి మనం ఫైవ్ ఎక్స్ని బయటికి తీసినట్లయితే ఇక మనకి ఏం మిగులుతాయి అనేది ఇక ఫైవ్ ఎక్స్ తీసేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు వై ఉంటుంది ప్లస్ ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ తీసేసినట్లయితే అంతా పోయినట్లయితే అక్కడ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇక ఈ రెండింటిలో చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ కామన్గా ఉంటుంది ఫోర్ తీసేయాలి ఇంటూ వై ప్లస్ వన్ ఉంటుంది అయితే ఈ రెండింటిలో మనం చూసినట్లయితే కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే వై ప్లస్ వన్ ఉన్నది దాన్ని బయటకు తీసేసినట్లయితే వై ప్లస్ వన్ అనే దాన్ని మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మిగిలింది ఈ వై ప్లస్ వన్ పోయినట్లయితే ఫైవ్ ఎక్స్ మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏమో ఫోర్ మిగులుతుంది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇది పైన ఇచ్చినటువంటి ఆ సమాసానికి కారణాంకాలు అవుతాయి అన్నమాట ఈ రెండునే అయితే మరి ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు వచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా కామన్గా తీయడం ఇటువంటివి కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి అటువంటి సందర్భాల్లో మీరు ఏ విధంగా వీటిని చేయాలి అనేది చూసినట్లయితే వాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు పైన ఇచ్చినటువంటి సమాసం ఇచ్చేసేసి కింద ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏది దీనికి కారణాంకం అవుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు 
అలా అడిగిన సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు ఆ సమాసంలో ఉన్నటువంటి గుణకాలన్నింటినీ కూడా కూడుకోవాలి అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ టెన్నే ఫోరునే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫోరునే ఎయిటీన్ అంటే గుణకాల యొక్క మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ వచ్చింది కింద ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లలో మనకి ఉన్నటువంటిది ఆ ఎయిటీన్కి సంబంధించిన గుణకం ఏదైతే వచ్చిందో అది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి సపోజ్ ఇక్కడ వై ప్లస్ వన్ అనేది మనం కారణాకం అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క గుణకాలు కూడినట్లయితే మనకి ఎంత అవుతుందంటే టూ అవుతుంది ఇంటు వీటి యొక్క గుణకాలు కూడినట్లయితే మనకి ఎంత అవుతుందంటే నైన్ నైన్ అవుతుంది టూ ఇంటూ నైన్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఎయిటీన్ అవుతుంది అలా ఉండేది సాధారణంగా ఒకటే ఇస్తాడు అలా ఇచ్చినట్లయితే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ని ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు అనమాట డిస్ప్లే అయిన ఈ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎంఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం మైనస్ ఫోర్ ఎన్ కారణాంకాలు కనుగొనము అన్నాడు అంటే దీని కారణాంకాలు కనుగొనాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటిలో కూడా మనకు కామన్గా ఉండేది ఏముందంటే ఎం ఉంది ఆ ఎమ్ని తీసేయాలి ఆ ఎమ్ని తీసేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎమ్ స్క్వేర్లో ఎం పోయినట్లయితే ఎం మిగులుతుంది మైనస్ ఇక్కడ ఎం పోయినట్లయితే ఎన్ మిగులుతుంది ప్లస్ ఈ రెండింటిలో మనకి కామన్గా ఉండేది ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫోర్ని బయట తీసేయాలి తీసేస్తే ఇక్కడ ఎం మిగులుతుంది మైనస్ ఇక్కడ ఏమో ఎన్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కూడా కామన్గా ఉండేది ఏముందంటే ఎం మైనస్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎం మైనస్ ఎన్ కానీ బయటికి తీసేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ మిగిలింది ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ఎం ప్లస్ ఇక్కడ ఫోర్ అంటే ఎం ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది సో మనకి ఈ రెండు కూడా పైనిచ్చినటువంటి ఆ సమాసానికి కారణాంకాలు అవుతాయి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విధంగానే మనం చూసినట్లయితే ఇటు యొక్క గుణకాలు అన్నింటినీ కూడా కూడినట్లయితే మనకి జీరో వస్తుంది మీరు గమనించినట్లయితే జీరో వస్తుంది అంటే కింద మనకి ఏదైతే జీరో అవుతుందో అది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది సో చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క గుణకాల యొక్క వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో జీరో పెడి దీని గురించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే జీరో అవుతుంది కాబట్టి అలా అయ్యేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అటువంటి రెండు వచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ ప్రకారంగా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట అది జాగ్రత్తగా మనం గుర్తించాలి ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎంఎన్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనము అని చెప్పేసి అన్నాడు ఓన్గా ట్రై చేయండి ఈజీగా అది ఆన్సర్ రావడము అనేది జరుగుతుంది డిస్ప్లే అయినటువంటి ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి పీ స్కేర్ క్యూ మైనస్ పిఆర్ స్కేర్ మైనస్ పీక్యూ ప్లస్ ఆర్ స్కేర్ యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనము అన్నాడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సాధారణంగా ఆర్ స్కేర్లు ఉన్నవన్నీ కూడా ఒక చోట రాసుకుని పీక్యూలు ఉన్నవి రెండు కూడా ఒక చోట రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ రావడము అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి పీ స్కేర్ క్యూ మైనస్ పీక్యూ అనేది ఒక చోట రాస్తున్నాను తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే ఆర్ స్కేర్లకు సంబంధించినది చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏముందంటే మైనస్ పిఆర్ స్కేర్ ఇక్కడ ఏముందంటే ప్లస్ ఆర్ స్కేర్ ఉంది ఈ విధంగా చేశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి పీక్యూ అనేది కామన్గా ఉండడం అనేది జరిగింది ఇందులో పీ స్కేర్లో ఉన్నటువంటి ఒక పీ బయటికి తెచ్చేసాం కాబట్టి ఇంక మనకి ఏం మిగులుతుంది అంటే పీ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూని కూడా తెచ్చాం కాబట్టి పీ మాత్రమే మిగులుతుంది మైనస్ పీక్యూ అంతటిని బయట తీసేసినట్లయితే అక్కడ వన్ ఉంటుంది అనమాట వన్ ఇంటూ పీక్యూ అంటే పీక్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నది అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే మొదట మైనస్ని బయటికి తెచ్చేయాలి మైనస్ని బయటికి తెచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోపల ఉన్నటువంటి వాటిని గుర్తులు మారుతాయని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి పిఆర్ పిఆర్ స్కేర్ మైనస్ ఆర్ స్కేర్ అవుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం మైనస్ని బయటికి తెచ్చేసేటప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి వాటికి ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తులు మారుతాయి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయింది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అయింది ఇప్పుడు పీక్యూ ఇంటూ పీ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఉండేది అంటే ఆర్ స్కేర్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఆర్ స్కేర్ని బయటికి తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి పీ మైనస్ వన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఉండేది మనకి పీ మైనస్ వన్ ఉన్నది కాబట్టి పీ మైనస్ వన్ బయటికి తెచ్చేయండి తెచ్చేస్తే పీక్యూ మైనస్ ఆర్ స్కేర్ పీక్యూ మైనస్ ఆర్ స్కేర్ ఇది పైన ఇచ్చినటువంటి ఈ సమాసానికి కారణాంకాలు అవుతాయి అన్నమాట ఇవి మరి దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అండి ఈజీగా చేయాలంటే మొత్తం దీంట్లో ఉన్నటువంటి గుణకాలు అన్నింటినీ కూడా మనం కూడేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క గ
मन वीडियो अप प्रीविय क्वेश्चन एवं उन्यो आ क्वेश्चन आपशन द्वारा एक्सप्लेन अब ईजीगा ये विधा वस्ताई अने अर्थम होना डिस्प्ले आ प्रॉब्लम सारे चूँ एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वे प्लस फाइव एक्स प्लस टेन या कारणाकाल कना इला इच्छा दी कारणाकाल कना रे मन के काम ऐसी एक्स स्क्वे उबी आस स्क् मन बैठक तीस तीस एक्स क्यूब एक्स स्क्वे बैठक तीस एक्स मिगल प्लस इक एक्स स्क्वे पोन इक मन के टू मिगली प्लस यह रे मन की फाइव अने काम का टेन अंत टू फाइव जार टेन काबू अंदर फाइव उब फाइव बैठक तीस इक एक्स मिगल इक फाइव तीसम का बट्टी फाइव टू जार टेन का बट्टी इंक मन के टू मिगली इपड़ी रे काम का उक्स प्लस टू उ आस प्लस टू बैठक तीय तीस एक्स प्लस टू बैठक वे वो इंक मन के मिगल इक एक्स स्क्वे मिगल इकड़ेमो फाइव मिगल प्लस फाइव अंत एक्स स्क्वे प्लस फाइव इधी मन की कारणाकाल होता है रेडूनी यदि पैन सामसा की रेडू को मन के कारणाकाल होता है इप्ड मन गमन वीटो गुणकाल मत चूँसारी कून मन के एन वस्तु जाग्रत गमन गुणकाल मतमे एन वस्तु और रे मूड मूड ईदनी एन एन पद पद सो पद्धि काबटी इधते वीडल या गुणका मन तुणते मन पद्धति वस्तम कावल तो चूँ वन प्लस एक टू अटे थ्री इंटू वन प्लस फाइव अटे सिक्स अटे एन वन काबी इवे मन कारणाकाल अवता है आपशन मन चूसक ईजी का मैं आंसर गुर्त नैक्स्ट प्रॉब्लम डिस्प्ले चूँ ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे इंटू सी प्लस बी स्क्वे मैनस सी स्क्वे इंटू ए कारणाकाल हेड कपन इवेद जरिए अच्छे मैं प्रासेस प्रकार ये विधा चेयली अने मन इक चुदा इक मन चूस नी सी चेत मल्टे चेयर दीन अंदर ये चेत मल्टे चेयर अब मन के एवते अकूल में उ अट्ठी रेडोट चर्चि अब मन काम तीयन सो काबी ए स्क्वे सी मैनस बी स्क्वे सी प्लस इकड़ बी स्क्वे ए मैनस सी स्क्वे ए इला इपड़ी रे मन जाग्रत गमन रे चोट से दींट एसी अने दिन बैठक तीयु काबी वाट चोट चुवाली यह रेट चर्चन दाटी मन बी स्क्वे बैठक तीयु काबी प्लस उन्द मोद रास्क बी स्क्वे ए मैनस बी स्क्वे सी इपड़ी रे मन एसी बैठक तीयु एसी बैठक तीस एसी पे इकड़ ए स्क्वे इंकोक ए मिगल पे मैनस एसी बैठक तीस एसी पे सी स्क्वे इंको सी मिगल पे प्लस यह रे मन जाग्रत चूस बी स्क्वे काम का बी स्क्वे तीस अब ए मैनस सी अभी रे मैनस सी बैठक तीस ए मैनस सी अने बैठक इक एसी प्लस बी स्क्वे असी प्लस बी स्क्वे अभी मन के पैन दी कारण प्रॉब्लम डिस्प्ले चूँ ए स्क्वे प्लस टेन ए प्लस ट्वेंटी फाइव कारणाकाल कनगुण अ इला कारणाकाल कमन मन चयल विधान डैरेक्ट मन चूस क्लीयर का तेजी ये सूत्र मन एला जे मोदे शिवर रे मन के वर्गा अंत ए ओल स्क्वे अच्छे से रायचु यह शिवर दानेमो फाइव ओल स्क्वे रायचु अब मध्य प्लस उमो ए प्लस बी ओल स्क्वे अ मैनस उमो ए मैनस बी ओल स्क्वे अभी मन तेयल टू ए बी कल टू ए बी अंत टू इंटू ए इंटू बी अंत रे पद पद इंटू अंत पद अन्ट अंत मध्य दाने सरपैंती अंत टू इंटू ए इंटू बी अंत फाइव टेन ए सरपैंती का बट्टी इधे प्लस बी ओल स्क्वे वस्तु चपच्छ सो अं ए प्लस बी अंत ए अंत ए बी अंटेन इक फाइव काबी ए प्लस फाइव ओल स्क्वे अच्छे सो 
సో ఇది మనకి ఈ పైనిచ్చినటువంటి ఈ సమాసానికే కారణాంకం అవుతుంది అయితే మరి ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చండి అనేది మనం చూసినట్లయితే అంకెలు మొత్తం కూడండి కూడినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ముప్పై ఆరు వస్తుంది ఏమొస్తుందంటే ముప్పై ఆరు వస్తుంది ఇక్కడ కిందనే ఎలాగో ఆప్షన్లో ఇస్తాడు కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఫైవ్ లేదా ఏ ప్లస్ సిక్స్ ఏ ప్లస్ త్రీ ఇలా ఓల్డ్ స్కేర్లో ఇస్తాడు కాబట్టి మనం అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో గుణకాల యొక్క మొత్తం కూడినట్లయితే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ స్కేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి మనకు పైన వచ్చిన దానికి సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అని చెప్పేసి ఈజీగా మనం గుర్తించవచ్చు అనమాట డిస్ప్లే అయిన ఆ ప్రాబ్లం చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎస్ స్కేర్ మైనస్ ఫార్టీ ఎంఎన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ఎస్ స్కేర్ కారణాంకాలు కనుగొనము అని చెప్పేసి అన్నాడు కాబట్టి దీని కారణాంకాలు కనుగొనాలంటే మొదట మనం చూసినట్లయితే మొదటిది చివరిది వర్గం అవుతుంది కాబట్టి అది మనం గమనించాలి దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే 5M ఎం ఓల్డ్ స్కేర్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు ఈ శివర దాన్ని ఏమని రాయచ్చు అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ ఓల్డ్ స్కేర్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు ఇలా రాయగలిగినప్పుడు గ్యారంటీగా ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ సూత్రం అవుతుంది ప్లస్ ఉన్నట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ సూత్రం అవుతుంది ఆ విధంగా మనం గమనించాలి అంటే టూ ఏబి టూ ఏ అంటే ఫైవ్ ఎం బి అంటేనేమో ఫోర్ ఎన్ ఇలా డివైడ్ చేయాలి వీటిని గురించి కొంచెం చూడండి ఎందుకన్నా మంచిది రెండు ఐదులు పది పదినాలుగు నలభై మధ్యలో సరిపోతుంది తప్పనిసరిగా మనకి రెండు కూడా వర్గాలు అయినట్లయితే గ్యారంటీగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ సూత్రం అవుతుంది మధ్యలో ప్లస్ ఉన్నట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ సూత్రం అవుతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్కేర్ అంటే ఏ అంటేనేమో ఫైవ్ ఎం కాబట్టి ఫైవ్ ఎం మైనస్ ఫోర్ ఎన్ ఓల్డ్ స్కేర్ అవుతుంది మీరు కావాల్సినట్లయితే ఇందాక గుణకాల యొక్క మొత్తం కూడి దాన్ని చెక్ చేసుకోమన్నాను అలా చెక్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ వస్తుంది వన్ స్కేర్ అంటే వన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి వీటిని ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫార్టీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ అంటే వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా మనం ఏ విధమైన సూత్రం అవసరం లేకుండా ఆ గుణకాలను కూడుతూ మనం కారణాంకాలు ఈజీగా కనుగొనవచ్చు అనమాట స్క్రీన్ మీద మనకి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ప్లే అయ్యి ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి మొదటిది ఏ క్యూబ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి క్యూబ్ ఇది మిన్ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ప్రాసెస్లో చేయాలి తర్వాత దాని కింద ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ వై స్క్వేర్ దీన్ని కూడా మనం చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినవి కాబట్టి వాడు ఏ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు అనేది మనకు పూర్తిగా తెలియదు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ చేసే విధంగా ఉండాలి వీటిని ట్రై చేయండి ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ కే అనేది ఒక దిపది పరిపూర్ణ వర్గమైన కే ఎక్ విలువ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవ్వాలి అంటే ఈ మొదటిది స్కేర్ అవుతుంది ఈ శివరది కూడా మనకి ఏమవ్వాలంటే స్కేర్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఏమవ్వాలంటే రూట్ కే ఓల్డ్ స్కేర్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు ప్లస్ ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏమవుతుంది టూ ఏబి ఏ అంటే ఎక్స్ బి అంటేనేమో ఇక్కడ రూట్ కే సో ఇక్కడ ఎక్స్ పోయింది ఇంకా పది అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది టూ ఇంటూ రూట్ కేకి సమానం అవుతుంది టూ ఇంటూ రూట్ కే ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే టెన్ అవుతుంది సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ పోయింది మరి ఇరువైపులో వర్గం చేసినట్లయితే అప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్కేర్ అవుతుంది ఫైవ్ స్కేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ కే అన్నది ట్వంటీ ఫైవ్ అయినట్లయితే ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పచ్చు ఇంకా ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పచ్చు అనమాట ఇది టూ ఏబి కాబట్టి ఇది ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా బి అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ అవుతుంది ఇది వర్గం అవ్వాలి కాబట్టి బి స్కేర్ అనేది ఫైవ్ స్కేర్ అనమాట ఫైవ్ స్కేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు కే యొక్క విలువ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్కేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై కారణాంకాలు అని చెప్పేసి అన్నాడు అయితే ఇది డైరెక్ట్ సూత్రం కానీ మనం చేయ చూద్దాం ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది స్కేర్ చేయడానికి కుదరదు మనకి రూట్లో వస్తుంది అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్పెండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎందుకంటే ఇది ఏ ప్లస్ బి సూత్రంలో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై మనం చూసినట్లయితే మైనస్ టూ ఎక్స్ వై
ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై అంటే మైనస్ టూ ఎక్స్ వై కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ వచ్చింది అలా కాకుండా ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై ఉంటుంది ఆ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే దాంట్లో మనకు మిగిలింది ఎంత అవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్ వై మిగులుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆ రెండింటిని కూడా మనం కా కాల్కులేట్ చేస్తే అది జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ కారణాంకాలు కనుగొనము అన్నాడు ఇక్కడ మనం రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు వీటిని ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు లేదా ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సూత్రంలో ఉంది అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే సూత్రం ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఇది ఏమో ఏ ఇది ఏమో బి అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇది ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై అవుతుంది మైనస్ వేసినప్పుడు మనం జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోవాలి బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి దానికి లేకపోతే మొత్తం తేడా వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ వై మైనస్ వై క్యాన్సిల్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనే టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఎక్స్పెండ్ చేసేటప్పుడు లోపల ఉన్న వాటికి గుర్తులు మారుతాయని చెప్పాము అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వై అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ వై ప్లస్ వై అంటే టూ వై అంటే టూ ఎక్స్ ఇంటూ టూ వై అంటే ఫోర్ ఎక్స్ వై అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ వై అవుతుంది ఏది ఇది అది జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించింది ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ వై అవుతుంది అలా కాకుండా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వైని ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అప్పుడు రెండు ఎక్స్ స్క్వేర్లు రెండు వై స్క్వేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది అనేది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది డిస్ప్లే అయిన ప్రాబ్లం చూడండి ఇటువంటి ప్రాబ్లంలో వాడు ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం దృష్టి దీంట్లో కేంద్రీకరించండి p square minus 2pq plus q square minus r square అన్నాడు దీని యొక్క కారణాంకాలు కనుగొమ్మన్నాడు దీని యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనాలంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని చూసుకోవాలి దీన్ని చూసినట్లయితే ఇది ఏ మైనస్ బి అంటే ఓల్డ్ స్క్వేర్ అవుతుంది దీని యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనాలంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని చూసుకోవాలి దీని చూసినట్లయితే ఇది ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ సూత్రంలో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది అంటే పి మైనస్ క్యూ ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇది మళ్ళా ఏ సూత్రంలో ఉందంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సూత్రంలో ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్కి సూత్రం ఏమవుతుంది అంటే రివర్సల్ చూసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి రూపం రూపంలో రాసుకోవాలి ఏ అంటేనేమో పి మైనస్ క్యూ బి అంటేనేమో ఆర్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి అంటే పి మైనస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇది మైనస్ ఆర్ అంటే పి మైనస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ సో ఇవి ఈ పైన ఇచ్చినటువంటి దీనికి కారణాంకాలు అవుతాయని చెప్పేసి మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ స్క్వేర్ కారణాంకాలు కనుగొనము ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే చేసామో అదే విధంగా చేయాలి అక్కడ ఫోర్ జెడ్ స్క్వేర్ అనే దాన్ని టూ జెడ్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి రాసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయండి ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం మైనస్ ఎన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ కారణాంకాలు కనుగొనము అన్నాడు మనకు డైరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది ఇదంతా కూడా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సూత్రంలో ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇది ప్లస్ ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ ఇది అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎన్
into L minus lobar expand just nanga but lobar on what you put to the plus on the gabate minus m minus on the gabate plus n so it is the answer out of the new pace good thing shall it problem display in john day the examination of what i chin did it in a option that i think a chair and i don't know explain just now john day you got a each and twenty a problem of sorry combination it like the idi kuda a square minus b square so through lucky was today and then a square rope more as quality and that two into a plus b old scare and jp small right minus a rent of their rights and a three into a minus b old scare and jp is right you you would yes care minus b scare so through lucky if you change it into a plus b into a minus b, and a idi plus idi into idi minus idi, and a two into a plus b plus three into a minus b. It is anta kora a plus b out to the matter. Render the a minus b ka valente idi minus idi, and a two into a plus b minus three into a minus b. Jagat the garden just call a e the plus e the into e the minus e the alarmant. If we didn't expand here, you could two year plus a two b two year plus a two b plus you could have three year minus a three b. You could end over there, you could come in it like that. 2a plus 2b. In minus law, we can let the Gutu Martha cover the plus on the cover day minus 3 into a and 3a minus on the cover day plus 3 into b and 3b. So, if you calculate yes, not let 2a plus 3a and 5a. You got 2b minus 3b and minus b. एक सेकंड पार्ट दे रखे हैं लेट लेते हैं। एक रा 2b प्लस 3b एंटे 5b, 2a माइनस 3a एंटे माइनस ये। तो ये दिमाग के आंसर होते थे ना माता। पायने चिंदा नहीं की। मरे आर्ट्स विज्ञान दिलो इधर अंता चेही कल दरा नार में ऐसा लोग ना वालो अंटे चेही इन चला कस्टम यकरा चोर तो पच्चा आंसर पढ़ान के आवका सुनते थे मेरो सूचना इतने आंसर ये दंगे ये ले लेते नो ऑप्शन द्वारा चिपते नो जाकर तो का फॉलो होने ये बोले इधे प्रॉब्लम इजी मेथड लो चो अरे आपसों ने जेए दंगा चाहिए अली अनेक तो माना वो सारे सूचना टेलेट है दिन या को वैल्यू मदर मानों का नुकसान है दिन या को वैल्यू मदर का नुकसान है अंडे गुणकाल या को मतों कोड़ा ले अलग कोड़ दान के मुंडो एक रा वन माइनस वन अंडे नाइन इनटू वन माइनस वन अंडे जीरो जीरो इनटू न दिन एक वैल्यू अंतर इन दंते 69 दे आ 69 चिंदे मान का आंसर लो ये मोटर तो अध मान का आंसर आउट तो दंजे पेस मानों गुटन चालन मटन ये कर चोंडे इधि 5 माइनस 1 अंते 4 इनटू 5 प्लस 1 अंते 6 अंते 24 काबटी द आंसर का दो ये कर 5 प्लस 1 6 इनटू इधि 5 माइनस 1 अंते 4 अंते 24 इधि कोड़ा आंसर का दो दिन कौन कल जोश नेट लेते हैं फाइव माइनस वन अंडे फोर ये करा फाइव माइनस वन अंडे फोर यंता इन्दे सिक्सटी नाइन दे काबट मान की दे आंसर आउट तो दंजे पेस माना डायरेक्ट का गुरुत्व चर्चन मार्टा ये में अंत कास्टों अंचे वेल्स ना आश्रो ले आकुण्डा अब गुण कल नंबर टे इजी का गुरुत्व चर्च पाते थे इधे अरे इधे कोड़ा ट्राई जाए चौंडे इधे five plus one अंटे six इंटे इधे five plus one अंटे six अंटे thirty six काबे इधे कोड़ा आंसर का दंजे पेसे चापचर मार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्प्ले इन चौंडे इधे कोड़ा गातमलों टैटकम टीआरटी एग्जामिनेशन लोग इच्छने टुवंटे क्वेश्चन दिन आप्शन ने जेए दंगा चेयल ने दे ने नो चिपतनो मेर प्रोसेस प्रकारण मानों इजी का जैसे डबलो ये रिंडोफोर्ट तो साथ चूसने लेते हैं 
वन मैनस वन अंत जीरो जीरो इंटू सिक्सटीन अंत मन जीरो अ पार्ट मरी पार्ट एम हो नईन इंटू वन प्लस वन अटे टू टू स्क्वे अटे फोर अटे थर्टी सिक्स अला थर्टी सिक्स वे मन को आंसर एदे अभी मन को आंसर अवतदे मन चपच्छन सो इक मन गमन सेवन प्लस वन अटे एट इंटू इध सैनस वन अंत सिक्स इध फारटी एटी काबी आसर का इक मन गमन सेवन प्लस वन एट इंटू दीन गुणक वन का इंटू वन अटे एटी इधी आंसर का इक गमन सैवन मैनस वन अटे सिक्स इंटू इक वन प्लस सैवन अटे एट इध फारटी एट अवतनी काबटे इधी आंसर का इक गमन फैनल सैवन मैनस वन अटे सिक्स इंटू सैवन मैनस वन अटे सिक्स अंत थर्टी सिक्स अो मन के इक रा थर्टी सिक्स काबी फोर्त मन के आसर अवतनी चपच्चन इला आपशन द्वारा हेल्नते ईजीग चला तक टाइम में आंसर गुर्त अवकाश उ प्रॉब्लम डिस्प्ले चूँ इध गतम टेट कम टीआर टी एग्जामेस पेपर दी नैन आपशन द्वारा ये विधि चेयलन चेपता अब पूर्ति आपशन ये विधा चेयल अलवाटदे मेरे चारे इक इच्छे क्वेश्चन एद दी ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे सूत्र में रास्को दाने प्रकार कारण कटा की ट्रई से इप्ड ईजीग से ये विधा चेयरि अने चूस ना इकड़ा फस्ट मन का क्या टू मैनस वन अटे वन वन स्क्वे अंत वन अन्ट इक मन दीन गुणक फोर अंत फोर मैनस वन अंत मन के वे अटे त्री वे उद अब मन दींट आंसर अवतदन मोद चूस न इक चूँ टू प्लस टू अटे फोर फोर प्लस वन अटे फाइव अटे फाइव इंटू आटोमेट फाइव इंटू आने वाबी आटोमेट अभी थ्री अव फाइव अबी इध मन का आंसर का इक चूस न प्लस वन इकड़े मैनस वन रे कैंसल अंत मैनस टू अं मैनस टू इंटू इक मन के चूँ इला चूस नदेम मैनस टू इदेम प्लस टू अंत जीरो अन्ट अंत आटोमेट मन के जीरो अदी आंसर का इकड़ना चूस नू प्लस टू अंत फोर फोर मैनस वन अटे थ्री इंटू इक प्लस टू मैनस टू कैंसल इक प्लस वन इंटू वन अंत थ्री अन्ट सो काबी इत मन को आंसर अवतदे मन डैरक्ट चपच्छे अभी दीन से चूद इकड़ा वीडियो गुणका वन का प्लस वन मैनस वन कैंसल अंत वन मिगल अंत वन अन्ट इंटू इक प्लस टू इकड़े मैनस टू रे कैंसल अंत मैनस वन मिगल अंत मैनस वन अंत मैनस वन अन्ट सो यह विधा मन गुणकाल बटी ईजीग आसर चय अवकाश उ ट्रई से विधा मन वीडियो एट क्लास टेक्स्ट बुक्त कारणांक योजन अने टापिक चला प्रॉब्लमस ने सूत्र बटी आपशन बटी ये विधा चेयल मन डिस्क जी नैक्स्ट वीडियो दींट मिगल प्रॉब्लम्स एवं उन्यो वाटी टेन्त क्लास स्टाडर्ड विषय में उठाने प्रॉब्लम्स ने मैं डिस्कस जरूरत है मरला नैक्स्ट वीडियो कल अंतरू स